പ്രൊഫസർ പി വി വർക്കി പ്ലസ് ടു എക്സാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറുകൾ പവർ ഫെയിലിയർ ആകുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഹയസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റി മറ്റേത് രീതിയിലോട്ട് മാറ്റുവാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും യൂണിവേഴ്സൽ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അത് ഹീറ്റായിട്ട് മാറ്റാം അത് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് പവർ ആക്കാം ലൈറ്റാക്കി മാറ്റാം സൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റാം ഏത് ലെവലിലേക്കും അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവൽ ഇൻ്ററപ്ഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ വറീഡാവും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതയും ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അതിൻ്റെ ജനറേഷനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രിപ്ലി എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൽ കോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആയി നൽകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗില് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏരിയകൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ റിമോട്ട് ഏരിയയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷം മെഗാവാട്ടിനടുത്താണ് നമ്മളുടെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോജക്റ്റിന്റെ മിഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ പത്ത് ലക്ഷം മെഗാവാട്ട് ആക്കണമെന്നാണ് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റും റിന്യൂവബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എയിം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷനിൽ വളരെയധികം സോളാർ ജനറേഷൻ റൂഫ് ടോപ്പ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മെഷീൻസിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റ് ഇടുക്കിയാണ് വൺ തേർട്ടി മെഗാവാട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനറേറ്റർ കൂടംകുളം ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാന്റിലാണ് ആയിരം മെഗാവാട്ട് ഇടുക്കിയുടെ മൊത്തം പവറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഒറ്റ ജനറേറ്റർ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് കമ്മീഷനിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഷീൻസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കെ വി ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കെ വിയുടെ എ സി ലൈൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നാനൂറ് കെ വി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി സി ലിങ്കിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തി നാനൂറ് കെ വി പവർ ഹൈവേ പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ കൂടംകുളം ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മുതൽ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് വരെ ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ ഡിസൈനും എറക്ഷനും ടെസ്റ്റിംഗ് കമ്മീഷനിങ് ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്മിഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇനി ട്രാൻസ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഓവർഹെഡ് ലൈൻ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതും റൂറൽ ഏരിയയിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മെട്രോ സിറ്റികളിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്നിവകളിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈറ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം ദെൻ മോട്ടോർ ഡിസൈൻ മോട്ടോർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് മോട്ടോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മോട്ടോർ ഇത് കൂടാതെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ലിഫ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മൊത്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിഫ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് മോട്ടോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് കൂടാതെ ഈ വരുന്ന ഒരു ഡെക്കേഡില് നമ്മുടെ ഹൈവേസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി റൂൾഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി
അൻപതാമത്തെ നടക്കുന്ന വേൾഡ് റെക്കോർഡാണ് ഇത്രയും ഒരേ മെഷീൻ ഒരേ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക നാൽപ്പത്തേഴെണ്ണവും സക്സസ് ആയിരുന്നു വെറും മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് ഫെയിലിയർ വന്നത് അതിൻ്റെ ട്രജക്ടറിയിൽ ആ റോക്കറ്റ് നിർത്തുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ആ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ഏരിയകളിലൊക്കെ പഠിക്കാം ഇനഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ട്രിപ്പിളിക്ക് പിന്നെ റെയിൽവേസ് എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു ആവറേജ് ഫിസിക്സ് നോളജ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പഠിച്ച് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവർക്ക് ഒരു നല്ല പ്രാക്ടീസിങ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും വരാൻ സാധിക്കും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പേർട്ട് ഇന്ന് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സുനിൽ വാര്യർ ആണ് മിസ്റ്റർ സുനിൽ വാര്യർ ഹി വർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് വെരി റിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എബ്രോഡ് സൗദി അറേബ്യ ഇൻ ഡി ജി പ്ലാൻസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ വിത്ത് ആസ് ഫോർ ഗിവിംഗ് ഐഡിയാസ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഓവർ ടു മിസ്റ്റർ സുനിൽ വാര്യർ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എവറിബഡി അമ ഓഡിബിൾ യെസ് സാർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഗോ ടു ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു റോഡിൽ നടന്നു പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുവാണ് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് അങ്ങ് പോയി വട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഈസ് യുവർ റിയാക്ഷൻ യു ആർ ടെറിഫൈഡ് യു സഡൻലി ഫീൽ ദാറ്റ് യു യു ആർ നോ വെയർ ആക്ച്വലി ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് നോ വെയർ യു ആർ ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പം ആൾക്കാർ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് Oh, who is this electrical engineer? Who is this electrical man? Why is my power interrupted? So it is from here where for me the interest has got generated towards electrical engineering. With this introduction, I just move. Electrical engineering, when you study about electrical engineering, there are a lot of things which are, may remain in an unknown terrain. ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാത്ത ഒരു സാധനമാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ എനി അതർ ഇലക്ട്രിക് എനി അതർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ ത്രൂ യുവർ ഐസ് ബട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യു കനോട്ട് സീ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഓർ യു കനോട്ട് മെഷർ ദ വോൾട്ടേജ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബൈ ത്രൂ യുവർ വിഷൻ യു നീഡ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് യു നീഡ് സെൻസേഴ്സ് ടു സീ ദാറ്റ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ ജസ്റ്റ് ടേം അറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി എൻ അൺനോൺ ടെറൈൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് and this is the challenge for each and every individual to learn about electrical engineering now electrical engineering the marine it is actually a very diversified field when you think of electrical engineering it is you learn electrical engineering and from there you can get diversified to different fields you can after your electrical completion of electrical engineering you can do you can move into fields like uh specializing in power plants or specializing in boilers or specializing in marine in various fields by doing a small course in between that is what you learn three or four other additional subjects which is related to the mechanical aspects and you move into this field similarly if you are if your area of interest is towards the automation part you learn up some additional this thing which could be your electives and you can move into the control and automation part so electrical engineering the varana it's a very diversified field now when i talk about the core electrical engineering as professor dr worki was saying it is starting with the generation transmission distribution of electricity generation the varana when we talk about generation you got different types of power plants when i talk about power plants way back when you the power plants are mostly thermal power plants then you again you hear of the gas turbine plants vgt is coming in then you have what about steam turbines coming in then finally now we are coming uh, hydroelectricity is you have heard of now we are into a field of solar now solar is the in field today ipo nammal endu nokkuvaanengilum cost is what you really look into how effectively you can control your cost factors so solar is one field which has really given you a free energy for you appo or industry da nammal ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി പോയാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിതൗട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യു കെ നോട്ട് ടു എനിത്തിങ് ഇൻ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ബീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ബീറ്റ് യുവർ ഇവൻ യുവർ ഹോംസ് സോ ദർ സോളാർ ഇസ് നോ പ്ലേയിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് ഡൗൺ യുവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ പേയിങ് ഇനീഷ്യലി അപ്പോൾ സോളാർ ഇസ് ബിക്കമിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ
in the electrical energy field itself um this is becoming the core part in any industry today if you go to any industry the government has put up lot of uh, stipulations by saying that your at least 60 to 70% of your generation should be from solar and this is the first and foremost if you are starting a construction of this thing you have to be sure that you are having solar energy at least for your construction purposes initially apa that is the magnitude of uh, what do you call importance electrical energy electrical field is having today in respect to solar power now when i talk about solar power you see solar power is in thing today uh, professor worky was speaking about different types of power plants but i am talking about little into solar power because today india has asked for uh, as a put a target target of almost 100 gigawatts by 2022 and we have reached hardly around 60 50 to 60% of it and that's 2022 is what 100 gigawatts but as you go up our generation is not reduced our if i remember something a total generation would come to around 300 to 400 between 300 to 400 megawatts would be our total consumption so solar will go to that level so electrical engineering is a field which is never going to end that is one important aspect that electrical engineering there now <clears throat> this uh, electrical engineering when i go to the other aspect of it you there is something called the micro part of it when you go to the micro part of it the same fundamentals of electrical engineering are used be it in electronics be it in instrumentation the same fundamentals of, are being used so if you are an electrical engineer you have almost covered at least 50 to 60% of your electronics and instrumentation part and the micro micro level part of it now where are the applications of electrical engineering today when we look into from my experience i have been moved i have moved into different diversified industries today electrical engineering if you see be it a chemical industry a petrochemical industry or a steel industry a coal industry or a marine industry you need electrical energy and you need source for generation of electricity today you are today we are dependent on the state electricity boards of the kscb or any other state electricity board but over a period of time if an industry has to survive they have to survive by having their own generation and this is where an electrical engineer is going to play a very important part by having saying that i need to we need to generate our electricity on our own and their electrical engineers are required as the maximum this thing and <clears throat> to say i was just hearing somebody saying that uh, uh, to find the needle or suji kalanju poya nammal engena irun pasha suji kalanju poya namakku light illada suji kandu pidikkan pattathilla and that is simple as saying that without an electrical in, without electricity you will not be able to do anything this is the importance what i want to what i wanted to really stress upon that electricity today is required in industry in buildings in offices or name any place you would be requiring electricity now the other aspects of electricity when we key other than the generation transmission and distribution in these there are sub items which would be there like you could go into uh, somebody had already mentioned that or a planning or a planning stage or a design stage or a erection stage or e moon stage lum experts are required experts in electrical engineering are required for doing these jobs so there will be planners in an industry there would be uh people engineers who are looking only into the design aspect and there would be engineers who are going into the execution part of it so you have got different specializations there further once the project is executed to a level then you would be requiring people who can operate and maintain this so the electric so the electrical engineers would be extended till the operation and maintenance of it further to the operation and maintenance you would be requiring somebody at the top to see that your plant is running efficiently when we talk about efficiency this is where i wanted to stress about today efficiency is one core thing which every industry looks into and when we talk about efficiency today <clears throat> you see different types of drives are coming in if motors were operated at the rated voltages at the rate this thing you just give a kick start and the motor starts but today that's not going to be an efficient system you require different type of drives to run these motors to see that you are efficiently running this thing that could be a variable frequency or a variable voltage drive so there are different type of new advanced technologies which are coming into the industry and for designing these systems you require engineers who have got core experience in these 
and that's where electrical engineers are going to play a very very important role in the industry further i would also not take much time coming that you could say that even the field of astronautics or even the field of space electrical engineering plays a, electrical engineers play a very important role don't be surprised that we have already got a space station above and in that space station tomorrow we will be requiring a power plant and their electrical engineering will be required so let's hope that the light from this not only from the sun even from the space station we'll be getting it thank you